どうも起こしやす新堀松助ってもんだがへいへいそらどうもご丁寧に新堀様でいらっしゃいますね風呂は奥でございますどうぞ新堀松助だ話は聞いてるよこの風呂は貸し切りってわけかああ他には誰も入ってこねえ安心だろうあんたがサイの風呂やそうだあんたは斎藤をはじめ自己紹介はいらねえってわけかまあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや<笑>なかなかいい湯だな新堀から聞いているだろうが天然理心流の使い手を探しているああだがその前になぜそいつを探しているのか理由を聞かせちゃもらえねえか余計な詮索はなしだその分金も払う俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞまあ今回は前金でもらってるがな新堀からかそういうことだ何者なんだあいつは長州藩の新堀松助それ以上は知らん方があんたのためだそうかだがそっちが先に詮索してきたんだ好奇心がねえとこんな仕事続かねえんでなまあ分かったよさっきのは忘れてくれ試しに聞いてみただけだ初めから仕切り直そう天然理心流の使い手だどこにいるああまず順を追っていくが天然理心流ってのは唯一司令官って道場に伝わる田舎流派だその司令官の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきたあんたが知っているのはそこまでだったなああその後京に入った司令官の連中はある組織を作り上げたんだある組織その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持主に倒幕を画策する金の獅子を取り締まることだ何それってああそのある組織ってのは新選組だ司令官の人間が今京で獅子たちを切りまくっている新選組の幹部ってわけだそもそも新選組局長の近藤勇って男こいつが天然理心流の四代目宗家でな近藤を含めた免許改伝者6人が新選組幹部となっている副長の土方歳三総長山並圭介一番隊隊長沖田総司二番隊隊長長倉新八六番隊隊長の井上源三郎そして八番隊隊長の藤堂平介みんな今日で名を挙げている人斬りだそれじゃあ天然理心流の使い手は今は全員新選組にいるってことかああ今日に来た頃連中はまだ田舎流派とバカにされていたがすぐに大流派の勤皇筆者へ末物みてえに切りまくったそこへさらに千人の人斬りが集まったのが今の新選組だ戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろうそ
その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男はいるかえそんなの調べちゃいねえよそれに調べろと言われても難しいなそいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ時間がかかりすぎるそうかするとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然離心流の使い手ってわけかどうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとないや目的の男が新選組にいるのは確からしいここから先はこっちでほうどうやって調べる気だおおちょっとお客さん今貸し切りでしたかいなんだいやわからねえす,すんまへん親分そいつらどうしてもお風呂に入れろ言うて入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだがそしたらわしが風呂屋に来る前に知らずに来とくんやったなわざわざ店まで来た客に帰れ言うんか入るんならさっさと入れいつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえふっ<笑>の風呂屋言うのはお前かとぼけても無駄やでチーと調べてもらいたいことがあるどこの大将だか知らねえが何をそんなにイラついてやがる何やとじゃあなあ,あ待てや悪い誰がイラついとる言うたもう一遍言うてみ誰がイラついとる手を離せ遊びじゃ済まなくなるへえ望むところや<音声>おい少し騒がせたいまいったなこりゃ
こっちのセリフだおいこっちのセリフだおい鈴木がしたきゃよそでやるんだなおいなんだこれからいっぱいおごらせてくれふんおごられてやるよ大したあぶりだなあんたせやけど男にはめったにおごらんでせやからわしはあんたを気に入ったっちゅうことやあんた国はどこや身の上話をするにはまだ酔いが足りねえあふかわしより飲んどるやないか あんたサイの風呂屋に踊ったがなんの情報交代そこまで話すぎりはねそれよりあんたこそ情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのかええあんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうたつやわしが買いた
<笑>シーヤならあんたはどうやって会いに行った<笑>わしは近藤に会いに行ったんとちゃう向こうから会いに来たんやなんだとあんた何者なんだ<笑>やっと聞いてきたなせやけどわしはもうヨタで酒の次はそろそろ女やあら今日のおなごはいい今で育った国のおなごとは大違いやもう先生宿どすえおいどんな薩摩藩軍部役を主張西郷吉之助でごわす薩摩の西郷吉之助ほないずれまた。ご存知ですか薩摩藩言うところはあの西郷先生の一声で家事を切らはりますえああその分敵も多いお人やさかいわざと大阪なまりで喋らはるしめったなことで名乗らはりまへんお客はんは先生にたこを買われはりましたなあたんとちゃうかそれやったら近くにおるやろやっぱりそうぜよわしじゃほれ父さんの島田裕平おんし今日に来ちょったかいの軽い男じゃったっき面倒を起こす前に始末する必要があったがですお前が島田をやったのかだが<笑>わしは敵じゃありませんよ龍馬さんあんたとやり合うつもりはないき今夜ムクロガイに来ていただけますかムクロガイ場所は寺田屋の人間に聞けばわかります俺に何の用だ来ればわかりますきでは今日はお早いこと<笑>何とでも言ってくれ
それよりお涼ムクロガイを知っているかムクロガイあそこは無宿の巣窟や無宿の巣窟地元の人間どころかお役人もよう近づかんお尋ね者やら無宿人の吹きだまりなんやそこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるいう噂や今から案内を頼めるか近く待てていいあんた話聞いとらんかった案内な場所誰も近づかん言うとるやないのお料理ちゃんええよ俺が案内するわどうせあそこは俺が船出さないからへんしなったら遠くから見てすぐ引き返せるさかいああ頼むもうむちは知らんよほなお客さん準備ができたら声かけてくれまっかそれとももうよろしいああ大丈夫だほな船の準備していきますわ<音声>せやけどアンさんムクロガイなんかに何の用でかお呼びがかかってるんだなお呼びほなやっぱり遠くから見るだけですまんのでかああ人に会うことになったまあそんなとこや思ってましたわそういやなんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっかほんまは六門町っていう土地なんですけどかなり昔に落外で一番大きなお寺があったらしいですわそこに高名なお坊さんがおったようで富士の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようですそれから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようでお寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくるそんで通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ今じゃ無法者のたまり場ですアンさん長いはせん方がええでそろそろ見えてきましたでかけさせたなお帰りはどうなさりますなんとかするあんたは帰ってくれていいへい
でここにおるんやそこのあんたなあこれ金を<笑>ここに何の用だアリガニ置いてけや命は勘弁してやってもいい腰の門を捨てろ俺は坂本龍馬だ網傘の男に呼ばれてきた孫男はわしの客勢よ前だったのかいいぞ兄弟も一緒ってことかさあな<笑>いいぞ久しぶりぜよ筆頭一年前のわしとは一味違うきよう見ちょれ
1年前の件とはさっきが違う土佐抜けてから大勢切ってきたということですかさあな<笑>何の真似だ今のあなたをこの目で確かめる必要がありました一年ぶりに会う人間をそのまま武智先生のもとへは通せませんきご無礼をお許しくださいやっぱり兄弟もお前と一緒に今日に来てんだなええですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身人目をはばかっております兄弟はどこにいるこのムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです案内しちゃもらえないのかええわしは今もあんたが嫌いですき<笑>なるほどな兄弟なのかよう見違えたなああ伊蔵が試すような真似して悪かったな龍馬今今日の町で人に会うのはえらく用心がいるんだいやそれより兄弟はいつ今日に<笑>何言ってんだお前が来るよりずっと前からだよ<音声>おっと行け龍馬お前と飲むのも久しぶりだ。まさか兄弟も土佐を脱藩したのかあれから土佐で何があったおやっさんが死んだあの日から。まず言っておくが俺は土佐を抜けたわけじゃないそれどころか身分を格上げされたんだ格上げああ今の俺は土佐藩京都留守居役だ白札合子から上司に格上げされた上でなあんたが上司にだと全ては1年前お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ金の塔は生き残りそれを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ何それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのかああそういうことになるな。聞いてくれ龍馬
今重要なのは土佐だけのことじゃない俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えてるつまり倒すべきは土佐藩よりもそのさらに上で階級支配をする徳川幕府だ幕府を倒すああそれが俺とおやっさんが目指した先にあるもんなだから俺は土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た龍馬よこれから時代を動かすにはやはり身が止めるこの京だ幕府を倒そうって勤皇の志士たちが日本各地から集まっている彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだそれこそが勤皇なんだよ兄弟は本気でそんなことができると思っているのかああだが俺だけじゃないおやつさんもできると考えていた徳川300年の階級支配は衰え始めている黒船の脅威が日本中の勤皇志士を奮い立たすんだ今しか幕府を倒す機会はない俺はなるよが今日に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けてる、はあ、おかげで幕府は俺を見つけて殺そうとは言っきだよそれでこんなとこに隠れてるのかまあなあだがそれより龍馬お前はこの一年どうしてたんだ俺は今もおやっさんを切った覆面の男を探しているあの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてなあの剣の達人だったおやっさんを切るほどの腕そのくせ主だった大流派にはない剣筋それでたどり着いたのが天然理心流だった天然理心流江戸近くの市営館という道場でのみ伝承された流派だ使い手はそう多くはないそして今日その流派の人間の所在が分かったどこなんだ新選組だ新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ新選組だとそれじゃああの近藤勇が土佐まで来ておやさんを殺したってのかいや天然理心流の使い手は近藤一人じゃない新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ俺はその中に例の覆面の男がいると見ているなるほどなだから今そいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだな,なんだと龍馬お前は何て言った俺は新選組に入隊するお前自分が何言ってるか分かってんのかもう決めたんだ情報屋を使って調べられることは全部調べたこの先覆面の男を追うには他に手がないダメだ危険すぎるお前は俺と一緒にいるんだ龍馬今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできるもうこれ以上おやっさんを殺した犯人を追う必要はない復讐は忘れろそれに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する顔もわからん声もわからないんじゃどうしようもねえだろう一度は命をやり取りした相手だそいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ何意地張ってるんだ龍馬
考え直せ金の堂に戻って俺と一緒に親父さんの志を引き継ぐんだ親父さんだってお前にそれを望んでるはずだ親父さんはお前に言ったはずだ俺と一緒に土佐を変えてくれと言いたいことはそれだけかたけしさんよヨーマどんな理由があろうと俺はおやっさんを殺したかもしれねえやつらと組む気はねえなんだとあんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのかヨーマ土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねえんだ一回の合志がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえそんなこと土佐人のお前ならわかるだろうそんな話してんじゃねえよ死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだどうなんだ答えろ俺はおやっさんに胸を割れるさ何恥じることなく堂々とな何だと逆に聞くかお前がしてることはそんなに誇らしいことなのか龍馬今更おやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだそんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのかそんなことだとああそうだおやっさんはな新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろう違うのかロマ偉人になるな俺らがすべきことはもっとお金あるはずだじゃあ忘れろっていうのかあんたはおやっさんを殺したやつのことはもうどうでもいいって言うのかよ俺だって忘れられるわけがないさだがもっと大事なことがあるというだけのことだ今度会う時には兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな。ヨーマ俺は、あんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやさんが誰になぜ殺されたのかを、どうしても知る必要があるんだ。それがわからない限り、ほら、一歩も前に進めやしねえんだ。